ഹായ് എവറി വൺ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ തിയറി പേപ്പറിൽ കൺട്രോൾ പാനൽ വയറിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സെൻസേഴ്സ് ഇൻ കൺട്രോൾ പാനൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ പോർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സ് കൺട്രോൾ പാനലിൽ വരുന്ന പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട്സ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ എലമെൻസ് വയറിംഗ് ആക്സസറീസ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനൽ ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലെ എ സി മോട്ടറ് ഡി സി മോട്ടറും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം അതിലെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് വാട്ട് അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് പോലെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പാനൽ ബോർഡിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഒരു പാനൽ ബോർഡിനകത്ത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് എ സി മോട്ടോർ ഓർ ഡി സി മോട്ടോർ ഈസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഫോർ മെനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻഡ് ജോബ് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിനകത്ത് ഒരു എ സി മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി സി മോട്ടർ ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതായത് അതിനകത്ത് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോബുകളായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ മേ നീഡ് മെനി ജോബ് കംപ്ലീഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇനി ഈ എ സി മോട്ടറും ഡി സി മോട്ടറും ഒക്കെ ഈ ജോബ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഒരു ഒരു വലിയ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണെങ്കിലും അതിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഹാസ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് മോണിറ്റേഡ് ഇൻ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് നമുക്ക് ഓരോ ടൈം ഇൻ്റർവെലിലും അതായത് ഒരു ഗ്യാപ് ടൈം ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വാല്യൂസ് അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എല്ലാം ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഓരോ ടൈം ഇൻ്റർവെലിലും ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടും ഓരോ സമയവും അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുക അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഓരോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ്റെയും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെയും ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ പാനലിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന മെഷീൻസിൻ്റെയും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ മെഷീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാതെ കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആർ മോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വാച്ച് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലേസസ് മെഷീൻസിൻ്റെ എണ്ണവും അതേപോലെ മീറ്റേഴ്സും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എ കൺ പാനൽ ബോർഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ മീറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഹെൽപ്സ് ടു കളക്റ്റ് ദ ഡാറ്റ അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഇനി എല്ലാ മെഷീൻസിൻ്റെയും മീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു പാനൽ ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അതായത് പാനൽ ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സെലക്ഷൻ ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ മെഷീൻ റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ അതാത് മെഷീൻസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സും അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റുകളും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മീറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതിനകത്ത് സെൻസേഴ്സ് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം
ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൻ്റെ അകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് മെഷർമെൻറ്റിനും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സെൻസർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗി ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ലൈക്ക് ആസലറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി ലൈറ്റ് ലെവൽ എക്സെട്ര ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ സെൻസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗി ആയിരിക്കും ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സെൻസേഴ്സിന് ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ആസലറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെല്ലാം അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സെൻസേഴ്സിന് സാധിക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആർ പി എം കറക്ഷൻ ഇൻ എ മോട്ടോർ ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് റിലവൻസ് സർക്യൂട്ട് നമ്മളൊരു മോട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് കുറയുവാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി കൊടുക്കുക കൂടുകയാണെങ്കിൽ കുറയുക അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആർ പി എം കറക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പോസിബിളാണ് അതിന് വേണ്ട സർക്യൂട്ടുകളെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിളാണ് ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എ സെൻസർ ഹാസ് ടു ഫീഡ്ബാക്ക് ദ വർക്കിംഗ് ആർ പി എം ടു ദ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ആദ്യം ഈ മെഷീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആർ പി എം ഒരു സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യണം ടാക്കു ജനറേറ്റർ ഈസ് ദ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് ദി ആർ പി എം ഓഫ് മോട്ടോർ മോട്ടോറിൻ്റെ ആർ പി എം മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടാക്കു ജനറേറ്റർ എന്ന ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ടാക്കു ജനറേറ്റർ ക്യാൻ ബി ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ മോട്ടോർ മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലാണ് ഇത് വെക്കാറുള്ളത് ടാക്കോ ജനറേറ്റർ വെക്കുക അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും മോട്ടോർ എത്ര ടൈംസ് തിരിഞ്ഞു അതായത് എത്ര ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ റിസൾട്ട് ഇൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ടു ദ കൺട്രോൾ പാനൽ അപ്പം നമ്മൾ വെഡ് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ടു ദ കൺട്രോൾ പാനൽ ബോർഡ് കൺട്രോൾ പാനൽ ബോർഡിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സ്പീഡിന് അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് കൺട്രോൾ പാനലിനകത്തേക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസേഴ്സും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സെൻസേഴ്സ് ആണുള്ളത് പാസീവ് സെൻസറുണ്ട് ആക്റ്റീവ് സെൻസറുണ്ട് ആക്റ്റീവ് സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ജനറേറ്റിംഗ് സെൻസർ ഈസ് ദാറ്റ് വൺ ക്യാൻ ജനറേറ്റ് എ സിഗ്നൽ വിതൗട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് നമ്മൾ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സെൻസറിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് സെൻസർ എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിൾ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായ് സെൽ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായ് സെല്ലിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും തെർമോ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പേസോ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രഷർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അനലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി പാസീവ് സെൻസർ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ ടു ജനറേറ്റ് ദ സിഗ്നൽ പാസീവ് സെൻസറിനാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഡയഫ്രം യൂസ് ടു ടു കൺവേർട്ട് ദ പ്രഷർ ഓർ വെലോസിറ്റി ഓസിലേഷൻസ് ഓർ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇൻ ടു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ സോളിഡ് ഷീറ്റ് ഒരു സോളിഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വെലോസിറ്റി ഓസിലേഷൻ അതുപോലെ സൗണ്ട് വേവ്സിനൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയഫ്രം നമ്മളത് അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസിറ്റ് പാസീവ് സെൻസറാണ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറിന് മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സെൻസറുണ്ട് അനലോഗ് സെൻസറുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സെൻസറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദ റെസൊല്യൂഷ
it is usually used to record very small changes or variations cheriya variations and changes um vere sadharana endu cheyunnade analog sensor record cheyunnade appo high ano low ano allengil yes or no enna short answer nu pagaram kunni cheriya variations vere aaru measure cheyunnade analog sensor measure cheyunnade sensors used to measure temperature temperature measure cheyan vendittu nammal sadharana use cheyunna സെൻസർ ആണ് തെർമോ കപ്പിള് അതുപോലെ ആർ ടി ഡി റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ടർ തേർമിസ്റ്റർ ഐ ആർ സെൻസേഴ്സ് അതായത് ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടർ സെൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് വി ഡി ആർ വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് എൽ ഡി ആർ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എക്സെട്ര ഇനി സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ടു മെഷർ ആർ പി എം ഓഫ് എ മോട്ടർ മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് ആർ പി എം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഷാഫ്റ്റ് എൻകോഡേഴ്സ് റോട്ടറി ടൈപ്പാണ് ഷാഫ്റ്റ് എൻകോട്ട് എൻകോഡേഴ്സ് അത് ഒന്ന് മുതൽ അയ്യായിരം പൾസസ് വരെയാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം തിരിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക അതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോഡ് രൂപത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് എത്ര പൾസാണ് എന്ന് പറയും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടോർച്ച് അടിക്കുന്നത് പോലെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ലൈറ്റ് കാണിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലൈറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കാണിക്കും മാഗ്നറ്റിക് റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് മാഗ്നറ്റിക് റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്സിമേറ്റീവ് ടൈപ്പ് മീഡിയം ഓർ ലോ ലോ ആർ പി എമ്മിൽ മെഷർ ചെയ്യാം മീഡിയം ഓർ ലോ ആർ പി എം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദെൻ ഫോട്ടോ സെൻസർ റിഫ്ലക്ഷൻ ടാർജറ്റ് അതായത് ടാക്കോമീറ്റർ ടാക്കോമീറ്ററും ട്വൻറ്റി മുതൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ പൾസസ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ചുകൾ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പാനൽ ബോർഡ് പാനൽ ബോർഡിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് സെൻസേഴ്സും ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ആൾ കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് വയേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് ആസ് പെർ ദി ഐ റൂൾസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഇതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കണക്ഷൻസും വയറിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം റോങ് കണക്ഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വിൽ കോസ് ഹെവി ഡാമേജ് ദ പാനൽ ബോർഡ് റോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കണക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാനൽ ബോർഡിന് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം അതായത് റൂ ഐ റൂൾസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ അതിനകത്ത് ചെയ്യാം The continuity of cable earth resistance values are to be kept in safe level as per the I rule normal. I rule answers and the continuity of the cable, the cable and the continuity check and the earth resistance values are in safe level. I rule answers to be able to fix it. The panel board and all metal parts should be earthed properly. Panel board and day. അതുപോലെ എല്ലാ മെറ്റൽ പാർട്സും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇറത്ത് ചെയ്യണം പാനൽ ബോർഡിൻ്റെ മെറ്റൽ പാർട്ടുകൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ മെറ്റൽ പാർട്ടുകൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെയും മെറ്റൽ പാർട്ടുകൾ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇറത്ത് ചെയ്യുക കണക്ഷൻ ടു മെഷീൻസ് ഫ്രം പാനൽ ബോർഡ് ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ആസ് ഷോർട്ട് ആസ് പോസിബിൾ മെഷീനിൽ നിന്ന് പാനൽ ബോർഡിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ എത്രയും ചെറുതാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റണ്ണിങ് ഓഫ് കേബിൾ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ആസ് പെർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും ഫെസിലിറ്റീസും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കേബിൾ റൺ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാനൽ ബോർഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത